morning all of you. My name is Dr. Neetu Rawat, working as an assistant professor in Biyani Girls College. On the behalf of Guru KPO, I welcome you all. Today we will discuss about a plant disease which is Puxenia and Rust disease in wheat plant. Puxenia is a fungal disease which causes wheat plant ko, uh, ke andar rust disease. Ko cause karti hai. Puxenia is a fungi which is Puxenia graminis is fungi ki species. Hoti hai. Puxenia graminis जो होता है वो एक obligate parasite होता है. Obligate parasite मतलब इसे अपना life cycle complete करने के लिए particular किसी एक host plant की need होती है. अगर वो host plant इसे नहीं मिलता है तो ये अपना life cycle complete नहीं कर पाते हैं. Second है इसमें यह एक heterocyclic fungi होता है. Heterocyclic fungi मतलब कि Puxenia graminis जो होता है इसे अपना life cycle complete करने के लिए two host plants की need होती है. First host plant जो होता है इसमें wheat होता है और second host plant जो होता है इसमें वो barberry होता है तो इसे अपना life cycle complete करने के लिए दो host plant की जरूरत होती है होती है तो ऐसे फंजाए को हम बोलते हैं हिट्रोशियस फंजाए इसके अपोजिट अगर हम देखें तो कुछ फंजाए ऑटोशियस फंजाए भी होते हैं जिन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट प्लांट की जरूरत होती है पक्सिनिया ग्रामिनिस के लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इसके लाइफ साइकिल में हमें पांच स्टेजेस मिलती है फर्स्ट स्टेज होती है इसकी यूरिडियल स्टेज सेकंड स्टेज होती है टीलियल स्टेज थर्ड स्टेज होती है बेसिडियल स्टेज फोर्थ स्टेज इज द पिकनिडियल स्टेज एंड लास्ट स्टेज होती है इसकी एसियल स्टेज फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम यूरिडियल स्टेज यूरिडियल स्टेज के अंदर यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और फर्स्ट स्टार्टिंग की जो थ्री स्टेजेस होती है वो वीट प्लांट के अंदर कंप्लीट होती है और लास्ट की जो टू स्टेजेस होती है वो बारवेरी लीफ के अंदर कंप्लीट होती है फर्स्ट है यूरिडोस्पोर यूरिडियल स्टेज के अंदर यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है यूरिडोस्पोर जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर राउंड और ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसे हम डाई बोलते हैं और इस डाई स्ट्रक्चर से जो माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है वो माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम और डाई माइसीलियम कहलाता है और ये लाइफ साइकिल जो कम्प्लीट होता है या यूरिडोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो वीट प्लांट के अंदर कंप्लीट होता है यानी वीट प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेज में यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं उनके जर्मिनेशन से जो माइसीलियम बनता है वो सेकेंडरी माइसीलियम और डाइकेरियोटिक माइसीलियम बनता है क्योंकि यूरिडोस्पोर जो होते हैं वो डाइकेरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनसे जो माइसीलियम बनता है वो सेकेंडरी और डाइकेरियोटिक माइसीलियम बनता है यूरिडोस्पोर जो होते हैं वो वीट प्लांट के लीफ के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं इसलिए इस स्टेज को हम रेड रस्ट स्टेज भी बोलते हैं सेकेंड स्टेज आती है अब टीलियल स्टेज टीलियल स्टेज के अंदर टीलियोटो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है टीलियोटो स्पोर्स की अगर हम बात करें तो ये बाय सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनमें स्टॉक प्रेजेंट होती है डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इस स्टेज को हम ब्लैक रस्ट स्टेज भी बोलते हैं टीलियल स्टेज और यूरिडियल स्टेज में यही डिफरेंस होता है कि जो यूरिडो स्पोर्स होते हैं वो यूनिसेल स्ट्रक्चर होते हैं जबकि जो टीलियल स्टेज के अंदर टीलियोटो स्पोर्स बनते हैं वो बाई सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनमें बाई सेल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये दो सेल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर कि ये दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं टीलियोटो स्पोर्स के अंदर डाइकेरियोटिक uh, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ये भी एक डाइकेरियोटिक स्ट्रक्चर है जैसे कि यूरिडोस्पोर्स भी डाइकेरियोटिक स्ट्रक्चर थे उसी तरह से टीलियोटोस्पोर जो होते हैं वो भी डाइकेरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं टीलियल स्टेज के अंदर ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं इनका फ्यूज़न होता है और इसके फ्यूज़न से डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होते हैं इस बाइसेल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं आपस में फ्यूज कर लेते हैं और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है इस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर मियोसिस डिवीजन के थ्रू फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से टू पॉजिटिव स्ट्रेंड टाइप के होंगे और टू नेगेटिव स्ट्रेंड टाइप के होंगे तो ये होती है टीलियल स्टेज थर्ड स्टेज आती है फिर बेसिडियल स्टेज बेसिडियल स्टेज के अंदर बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ये जो लास्ट में टीलियल स्टेज के अंदर जो फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं जिनमें से टू टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव टाइप के होते हैं ये ही न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फोर बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये फोर बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं ये दो पॉजिटिव स्ट्रेंड टाइप के होंगे और दो नेगेटिव स्ट्रेंड टाइप के होते हैं 
अब चूँकि हमने जैसे कि ये बोला था कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं तो बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर और यूनि न्यूक्लिएट और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं हैप्लॉइड मतलब जिसमें कि एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है तो इसलिए ये बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो यूनि न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो पॉजिटिव स्ट्रेन वाले बेसिडियो स्पोर्स है और ये दो नेगेटिव स्ट्रेन वाले बेसिडियो स्पोर्स है फोर्थ नंबर की स्टेज आती है फिर पिकनीडियल स्टेज ये जो बेसिडियल यहाँ तक की स्टेज जो होती है बेसिडियल स्टेज टीरियल स्टेज और यूरिडियल स्टेज ये वीट प्लांट के ऊपर कंप्लीट होती है और लास्ट की ये जो दो स्टेजेस होती है वो बारबेरी लीफ के ऊपर कंप्लीट होती है तो फोर्थ स्टेज जो होती है वो है पिकनीडियल स्टेज जो कि बारबेरी लीफ के ऊपर कंप्लीट होती है अब वीट प्लांट में ये जो बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है ये बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं अब एयर के थ्रू इनका डिस्पर्शन होता है और एयर के थ्रू ये बारबेरी लीफ के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर इनका जर्मिनेशन होता है बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो इनके जर्मिनेशन से जो माइसीलियम बनता है बारबेरी लीफ के ऊपर वो माइसीलियम मोनो कैरियोटिक टाइप का माइसीलियम होता है इस माइसीलियम के बनने के कुछ दिन बाद ही ये माइसीलियम जो होता है लीफ की अपर एपिडर्मिस के नीचे की ओर एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना लेता है इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर को हम पिकनीडियम कहते हैं ये पिकनीडियम जो होता है इसके ऊपर की ओर एक पोर प्रेजेंट होता है इस पोर को हम बोलते हैं ऑस्टियोल और इस ऑस्टियोल के बाहर की ओर कुछ फंगल हाइफे प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रांच्ड और अनब्रांच दोनों टाइप के हो सकते हैं इन फंगल हाइफे को हम बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफे और ये रिसेप्टिव हाइफे जो होते हैं ये फीमेल स्ट्रक्चर्स की तरह एक्ट करते हैं इसी तरीके से इस पिकनीडियम के अंदर की ओर भी कुछ फंगल हाइफे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम पिकनीडियो फोर्स बोलते हैं इन पिकनीडियो फोर्स के टिप पर कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें कि हम पिकनीडियो स्पोर्स बोलते हैं जो कि मेल नॉन मोटाइल मेल स्ट्रक्चर्स की तरह एक्ट करते हैं तो पिकनीडियल स्टेज के अंदर जो मोनो कैरियोटिक माइसीलियम बनता है ये मोनो कैरियोटिक माइसीलियम अपर एपिडर्मिस के नीचे की और एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हमने बोला पिकनीडियम इस पिकनीडियम के ऊपर की और एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे कि हम बोलते हैं ऑस्टियोल ऑस्टियोल के बाहर की ओर फंगल हाइफे प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफे और पिकनीडियम के अंदर की ओर भी कुछ फंगल हाइफे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि पिकनीडियो फोर कहते हैं इन पिकनीडियो फोर्स के टिप पर कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं पिकनीडियो स्पोर्स कहलाते हैं जो जो कि मेल स्ट्रक्चर्स की तरह एक्ट करते हैं जैसे ही इन स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो बारबेरी प्लांट्स के अंदर नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है ये नेक्ट्रीज कुछ इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं इनसे नेक्टर का सिक्रेशन होता है तो इंसेक्ट बारबेरी लीफ की ओर अट्रैक्ट होते हैं और ये इंसेक्ट जैसे ही इन लीफ की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो इनकी बॉडी पर ये पिकनीडियो स्पोर्स जो होते हैं इनकी बॉडी पर वो पिकनीडियो स्पोर्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर और ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ये जब रिसेप्टिव हाइफे पर जाते हैं तो रिसेप्टिव हाइफे पर जाते ही पिकनीडियो स्पोर्स का जो न्यूक्लियाई होता है वो ट्रांसफर हो जाता है रिसेप्टिव हाइफे में पिकनीडियो स्पोर्स मेल स्ट्रक्चर है रिसेप्टिव हाइफे जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर है तो मेल का न्यूक्लियाई फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस यानी स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है इन दोनों की वॉल्स का डिफ्यूजन होता है वॉल्स के डिफ्यूजन के बाद में इसका न्यूक्लियाई जो होता है यानी स्पोर्स का पिकनीडियो स्पोर्स का न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाता है रिसेप्टिव हाइफे में और जो लास्ट में स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है डायकेरी स्ट्रक्चर तो लास्ट स्टेज जो बनती है पिकनीडियल स्टेज के अंदर वो कहलाती है डाइकैरियोटिक फेज सबसे लास्ट में आती है फिर एसीएल स्टेज हमने यहाँ पर बात की थी जैसे कि बेसिडियल स्टेज जो थी वो यूनि न्यूक्लियट और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से डाइकैरियोटिक फेज का फॉर्मेशन होता है फिर ये डाइकैरियोटिक फेज जो होती है वो ए स्टेज के अंदर जाकर के ए स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है ए स्पोर्स जो होते हैं वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं और ये ए स्पोर्स जो होते हैं इनका डिस्पर्शन होता है एयर के थ्रू लेकिन ये जर्मिनेट जो करते हैं वो प्राइमरी होस्ट प्लांट के थ्रू करते हैं और प्राइमरी होस्ट प्लांट पर इनका जर्मिनेशन होता है जो कि वीट प्लांट होता है प्राइमरी होस्ट प्लांट जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था फिर ये सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा इससे क्योंकि ये डाइकेरियोटिक स्ट्रक्चर है डाइकेरियोटिक स्ट्रक्चर से माइसीलियम बनेगा वो सेकेंडरी माइसीलियम और डाइकेरियोटिक माइसीलियम कहलाएगा तो यहाँ से ये डाइकेरियोटिक 
माइसिलियम है सेकेंडरी माइसिलियम जो बनता है इससे वापस से ये स्टेज आ जाती है फर्स्ट स्टेज जिसे कि हम बोलते हैं यूरिडियल स्टेज और यूरिडियल स्टेज जो होती है वापस फिर वीट प्लांट के ऊपर कंप्लीट होती है इस तरह से ये था पक्सीनिया की पाँच स्टेजेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ लाइक शेयर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल डब्ल्यू 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 डॉट गुरु के पी ओ डॉट कॉम थैंक यू सो मच